வணக்கம் நான் தங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனல் இன்றைக்கி சூப்பரான ரிப்பன் பொகடா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ரிப்பன் பொகடானா எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் அது எல்லாமே ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் இன்றைக்கி கரெக்டாக எப்படி பண்ணுறது பக்குவமாக அப்படி சொல்லி சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த ரிப்பன் பொகடா நிறைய பேர் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த ஓலை பொகடா சொல்லுவாங்க இந்த நாடா பொகடா சொல்லுவாங்க நாடா முறுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுமாதிரி நிறைய பேர் இருக்குது இந்த ரிப்பன் பொகடாக்கு இப்போ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முடியும் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா ரிப்பன் பொகடாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரிசி மாவு ஒரு கப்பு கடலை மாவு அரை கப்பு உடச்ச கடலை மாவு கால் கப்பு பெருங்காயம் சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு மிளகாய் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போது இந்த அரிசி மாவு வந்து ஒரு கப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் ரேஷன் கடை அரிசி இருந்ததுன்னா அது ஊற வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் காய வச்சு அரைச்சிங்கன்னா அந்த மாவு யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு பிறகு கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு பிறகு உடச்ச கடலை மாவு இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த உடச்ச கடலை மாவு எதுக்காக ஆட் பண்ணுங்கன்னா எண்ணெய் பிடிக்காமல் இருக்காக மட்டும்தான் உடச்ச கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக இந்த உடச்ச கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறோம் பெருங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மிளகாய் பவுடர் உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் போட்டு பேர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அந்த மிளகாய் பவுடர் பெருங்காயம் உப்பு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம தேவையான தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நல்ல சூடான எண்ணெய் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் எதுக்காக இந்த சூடான எண்ணெய் ஆட் பண்ண கேட்டிங்கன்னா காரணம் கேருக்கு கொஞ்சம் அந்த ரிப்பன் பொகடை வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக மட்டும்தான் வந்து இந்த ஆயில் சூடாக எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் தண்ணி ஆட் பண்ணுறது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சில பேர் வந்து வெள்ளை எள்ளு கூட போடுவாங்க நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் ஒன்று தவறு இல்லை தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு ரெடி பண்ணிடும் அதாவது பூரியோட பதம் தெரியல அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக சாஃப்டாக வரணும் பூரியோட இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக சாஃப்டாக வர அளவுக்கு நல்லா மாவு நல்லா பிசைஞ்சு இப்படி எடுத்துருங்க நீங்கள் கையில் அப்படி பிடிச்சினா அதாவது நாலு விரலும் பெரிய விரலும் வச்சு நீங்கள் அப்படி பிடிச்சினா உங்களுக்கு மாவு வந்து இன்னொரு பகுதியில் தனியாக வரணும் ஈஸியாக வரணும் அதனால தான் உங்களுக்கு திருப்பி காமிக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பிடிச்சிருங்க ஸோ இதுமாதிரி மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே முறுக்கு புளியிற குழாய் இருக்குல்ல அதில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் இல்லை பட்டர் அப்ளை பண்ணுங்கள் எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற மாவு வந்து கரெக்டாக அழுத்தி பேச வேண்டியதில் கொஞ்சம் ஈஸியாக போகிறதுக்காக மட்டும்தான் நான் வந்து இது மாதிரி ஆயில் இல்லை பட்டர் அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு அந்த மாவு ரெடி பண்ண மாவு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டுருக்கேன்ல அந்த ஊற விட்ட மாவு எடுத்து திருப்பியும் பாருங்க காமிக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும் அதாவது பெரிய வரல வச்சு நீங்கள் லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணாலே வந்து மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் ஸோ நல்லா ஒரு ரவுண்டாக ரோல் மாதிரி பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் ஒரு முக்கால் பக்க அளவுக்கு நீங்கள் மாவு நல்லா உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் மாவு ஃபுல்லாக வைக்க வேண்டாம் எங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே மேல் குழாயை மேலே வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அழுத்தமாக இருக்கும் கொஞ்சம் பிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த நாலு விரலும் வந்து கீழ் பகுதியில் இருக்கணும் பெரிய விரல் வந்து மேல் பகுதியில் இருக்கணும் இப்படி பிடிக்கக்கூடாது பின்னாடி பிடிக்கணும் இப்படி பிடிச்சி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் அழகாக வந்துடும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எண்ணெயும் சூடாக இருக்குது இப்போ இந்த ரிப்பன் போகிற அப்படியே கிட்ட ஆயில் கிட்ட எடுத்து போயிட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணி ஸ்லோவாக வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் ரெடி ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான ஒரு விஷயம் இல்லை ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஸ்டைலில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ரிப்பன் போகிறா எப்படி பண்ணுறது இந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது நீங்கள் ஐ ஃபில்மை வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக வரும் ஏனங்க இப்போ இந்த ரிப்பன் போகிற எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் கீசை தெரிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி சந்திக்கிறேன் பபாய்